Continuamos con los cuestionarios. Hoy nos toca el tema actividad sísmica y volcánica. Vamos con la primera pregunta. La litósfera está fragmentada en bloques conocidos como placas tectónicas. Segunda incógnita. En los bordes de las placas tectónicas se forman volcanes y fallas geológicas. ¿Dónde se producen los sismos a lo largo de las fallas geológicas? ¿Cómo son consideradas las fallas geológicas? Como fracturas en la corteza terrestre. Nombre de una falla geológica de gran tamaño que, que generan sismos catastróficos. La falla de San Andrés. Pregunta 6. ¿El movimiento de las placas tectónicas genera? Actividad sísmica. Seguimos con la siguiente. Límite de placas que se encuentra en las playas salvadoreñas. ¿Qué límite de placas tenemos? Eso está en el mapa. O si no encuentran la pregunta. Es un mapa de donde están todas las placas. Convergente o destructivo. Esa es la placa que está en las playas de nuestro país, El Salvador. Vamos llegando a la página 170. Los sismos son registrados a través de un aparato llamado, ¿cómo se llama ese aparato? Sismógrafo. Muy bien. La intensidad del sismo indica, ¿qué indica la identidad del sismo? Vamos a ver qué se le pide a la mente. Se le viene a la mente que es, veamos, los efectos que causan en la superficie. La magnitud del sismo indica la cantidad de energía que se libera. Sería el, el grado, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, hasta 10 tenemos, que causa grandes daños. ¿En qué año ocurrieron dos sismos catastróficos en El Salvador? Que fue en enero, el, en enero y en febrero. Un mes de diferencia, un 13 y un 13 de enero y un 13 de febrero. ¿En qué año fueron? En el año 2001. Siguiente incógnita. El sismo de mayor magnitud se denomina sismo principal. Y se pide evacuar el lugar porque vienen después algo peor. Bueno, no tan peor, pero sí asusta. Luego de que se registra el sismo principal, aparecen otra clase de sismos de menor magnitud y se les llaman réplicas. Con el montón de réplicas que tuvo el, el sismo del, de 1986. Vino el mayor de 10 a las 12. 1, 2, 3, 4, 5 de la tarde. Había una réplica que nos hicieron salir de la casa. Al interior de los continentes ocurren sismos en fallas locales, pero también podemos identificar sismos que se relacionan con... ¿Con, con, con, con qué más se pueden relacionar un sismo? Sí. Hay fallas locales en los límites, pero ¿con qué más? Con actividad volcánica. Cuando tiembla demasiado seguido, a veces es por que el volcán se está activando. Y llegamos a la última pregunta. Cuando una erupción es explosiva, el volcán expulsa. ¿Qué expulsará el volcán cuando este hace erupción? Efra y gases volcánicos. Efra viene del griego que significa ceniza. Pero si buscamos más definiciones que es tefra, es todo lo que lanza el volcán. A eso le llama tefra. 